ഹായോട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിഗ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയാണ് എന്നൊരു ലിഗ പേരിൽ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ലിഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്രോണിമാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ഒരു വലിയൊരു നെയിമിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ലിഗ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് ജർമ്മൻ ടേംസിനെ ചേർത്താണ് ലിഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിത്തോഗ്രഫിക് അതേപോലെ ഗാൽവനോ ഫോർമക് അപ് ഫോർമക് എന്നാൽ ലിത്തോഗ്രഫിയിലെ ലി ഗാൽവനോ ഫോർമങ്ങിലെ ജിയും അതേപോലെ അപ് ഫോർമങ്ങിലെ എയും ഇത്രയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ലിഗ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ലിത്തോഗ്രഫിക്കെന്ന് ഈ ജർമ്മനി വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ലിത്തോഗ്രഫിയെ തന്നെയാണ് ഗാൽവനോ ഫോർമക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഫോമിങ്ങിനെയാണ് ജർമ്മനിൽ പറയുന്നത് അതേപോലെ മോൾഡിങ്ങിനെ ജർമ്മനി പറയുന്നതാണ് അപ് ഫോർമക് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം സോ ലിഗ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാണും ലിത്തോഗ്രഫി കാണും ഇലക്ട്രോ ഫോമിങ് കാണും അതേപോലെ മോൾഡിങ്ങും കാണും ഇത്രയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ലിഗ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മൈക്രോ മെഷീനിങ് ടെക്നീക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങും അതേപോലെ ബൾക്ക് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങും പക്ഷേ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിനും ഹാവ് സം ഡ്രോബാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അന്നേരം ഈ പറയുന്നതൊക്കെയാണ് അവയുടെ രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് മെയിനായിട്ടും ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആക്സ്പെക്ട് റേഷ്യോ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഡെപ്ത് ടു ദാറ്റ് സർഫസ് അതിനെയാണ് ആക്സ്പെക്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ എച്ചിങ് സിലിക്കൺ ബേസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അന്നേരം ഈ സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിൻ്റെ അതേപോലെ ബൾക്ക് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിൻ്റെയും കേസിൽ നമുക്ക് വളരെ എമൗണ്ട് എന്താണ് സിലിക്കൺ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് ബൾക്ക് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണ് അതിൽ നിന്നും ഒരു പരിധിവരെ സിലിക്കണെ സേവ് ചെയ്യാൻ ഏത് വെച്ച് പറ്റി സൾഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് വെച്ച് പറ്റി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഷോർട്ട് കമ്മിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ലിഗ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ലിഗയിൽ ഏതെല്ലാമാണ് പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത് ലിത്തോഗ്രഫി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗാൽ എന്താണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവനോ ഫോമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അപ് ഫോർമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മോൾഡിങ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തതാണ് ലിഗ ദിസ് ഇസ് ദി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ലിഗ പ്രോസസ്സ് ഒരു ലിഗ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് കാണുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ഞാൻ പറയാം ഡീപ്പ് എക്സറേ ലിത്തോഗ്രഫി ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡിസൈഡ് പാറ്റേൺ ഡി എക്സറേ ലിത്തോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈഡ് പാറ്റേണിലുള്ള ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഓൺ പാറ്റേൺസ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മെറ്റൽ പ്രോഡക്റ്റും മെറ്റൽ മോൾഡ്സും ഉണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ബൈ ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിങ് ഇത്രയും കൂടെ ചേരുന്ന ദിസ് ഇസ് ദി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ജനറൽ ലിഗ പ്രോസസ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ലിഗ പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൈക്രോ തിൻ വാൽ തിൻ വാൾ മെറ്റൽ ട്യൂബ് വിത്ത് സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു മൈക്രോ തിൻ വാൾ ഒരു മൈക്രോ തിൻ വാൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണ് ഏത് പ്രോസസ്സ് വഴി ലിഗ പ്രോസസ്സ് വഴി അപ്പം ഈ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പോസിറ്റിംഗ് എ തിക്ക് ഫിലിം ഓഫ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു തിക്ക് എന്താണ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ഫിലിം മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം പോപ്പുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി പി എം എം എ ആണ് പി പി എം എം എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പോളിമിതയിൽ മെത്ത് അക്രൈലൈറ്റ് ആണ് അന്നേരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എം എം എ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോട്ടോ
അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ആ ഗോൾഡ് പേറ്റ് പ്ലേറ്റഡ് റീജിയൺ എക്സറേയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സറേയെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സറേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളയിടത്തെല്ലാം എക്സറേ വീഴുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ എക്സറേ വീണിട്ടുള്ള ആ എക്സറേ എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഡിസോൾവ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഫിഗറെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ഫിഗറെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഡീപ്പ് എക്സറേ ലിത്തോഗ്രാഫി വിൽ കോസ് ദ എക്സ്പോസ്ഡ് ഏരിയാസ് ആർ ഡിസോൾഡ് ഓക്കെ ദ പി എം എം എ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോം ദ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് അന്നേരം ഈ പി എം എം എ ഡിപ്പോസിഷൻ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് സാധാരണയായിട്ട് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കലാണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ കണ്ടക്ട് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് കാതോട്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് അന്നേരം ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അന്നേരം അവിടെ എന്താണ് നിക്കൽ നിക്കൽ കൂടെ അവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഫൈനലി ദ ഡിസൈഡ് ട്യൂബുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആഫ്റ്റർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് ഓർ വെറ്റ് എച്ചിങ് അർ യൂസ്ഡ് നമ്മളിനി ആ ചുറ്റുമുള്ള അപ്പുറവും അപ്പുറവും ഉള്ള എന്തങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് എച്ചിങ് യൂസ് ചെയ്യാം അതും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ആ ഡിസൈഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള എന്താണ് ആ ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ട്യൂബ് ട്യൂബ് വാൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫോം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ലിഗ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി നോക്കാം ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലിഗ പ്രോസസ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് അന്നേരം നമ്മൾ ലിഗ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ലിഗ പ്രോസസ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റീവ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റ് If it is an in it an insulator is used as substrate it should be coated with electric conductive material and the ligand process in use in a substrate and what is it what is it electrical conductivity is it what is it even if we take a substrate and what is it even if we take a substrate and what is it അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്ക് കണ്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് വേണം അവിടെ എന്ത് വേണം ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി വേണം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റൽ സച്ച് ആസ് സ്റ്റീൽ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് ടൈറ്റാനിയം ആൻഡ് നിക്കൽ ഓർ സിലിക്കൺ വിത്ത് തിൻ ടൈറ്റാനിയം ഓർ സിൽവർ ക്രോം ടോപ്പ് ലെയർ ഗ്ലാസ് വിത്ത് തിൻ മെറ്റൽ ലെയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേറ്റർ അല്ലേ അവിടെ എന്താണ് ഒരു തിൻ മെറ്റൽ ലെയറും കൂടെ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിഗ പ്രോസസ്സിനുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് അന്നേരം മസ്റ്റ് ബി സെൻസിറ്റീവ് ടു എക്സറേ റേഡിയേഷൻ നമ്മളിവിടെ എക്സറേ ലിത്തോഗ്രഫി അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എക്സറേ റേഡിയേഷന് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡ്രൈ ആൻഡ് വെറ്റ് എച്ചിങ് അതേപോലെ ഡ്രൈ എച്ചിങ്ങിനും അതേപോലെ വെറ്റ് എച്ചിങ്ങിനും എല്ലാം ഹൈ റെസിസ്റ്റീവുമായിരിക്കണം തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം ദ അൺ എക്സ്പോസ്ഡ് പാർട്ട് മസ്റ്റ് ബി അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇൻസോളിബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദ ഗുഡ് അ
എത്രയാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് ബൈ ഹെർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് വെച്ച് പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത നിക്കൽ യൂസ് ചെയ്താണ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ആ എക്സറേ ലിത്തോഗ്രാഫി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ദ ഇന്നർ സർഫസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് മോൾഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എക്സറേ ലിത്തോഗ്രാഫി നീഡ് ടു ബി പ്ലേറ്റഡ് വിത്ത് തിൻ മെറ്റലൈസ് ഫോർ സെക്യൂറിംഗ് പെർമനൻറ്റ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ജോമെട്രി സാധാരണയായിട്ട് പ്ലേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കൽ കോപ്പർ ഗോൾഡ് നിക്കൽ അയൺ അതേപോലെ നിക്കൽ ടങ്സ്റ്റൺ ഇതെല്ലാമാണ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ലിഗ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കലാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ലിഗയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അന്നേരം കണ്ടക്റ്റീവ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ഉള്ള ആ കണ്ടക്റ്റീവ് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാതോഡായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിക്കലാണ് അന്നേരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആ നിക്കൽ ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് കാതോഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുമായി അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും നിക്കൽ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദർ കുഡ് ബി ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം കാതോഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ദീസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് മേ ബി മേ ഫ്രം ഹൈഡ്രജൻ ബബിൾസ് ഓൺ ദ കാതോഡ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു നോൺ യൂണിഫോം നിക്കൽ പ്ലേറ്റിംഗ് സോ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഈ കാതോഡിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഈ നിക്കൽ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്താക്കും നോൺ യൂണിഫോം ആക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഹൈഡ്രജൻ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുകയും അത് ഈ നിക്കൽ നിക്കൽ പ്ലേറ്റിങ്ങിനെ നോൺ യൂണിഫോം ആക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദ പി എച്ച് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതേപോലെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോളിസിസ് പ്രോസസ്സ് ഇത്രയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ എന്താണ് അവോയ്ഡ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് എന്താ നോൺ യൂണിഫോം പ്ലേറ്റിംഗ് ഓഫ് നിക്കൽ നിക്കൽ നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ട് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലിഗ പ്രോസസ്സ് ഇനി വേറൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് സ്ലിഗ സ്ലിഗ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലിഗ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ലിഗ പ്രോസസ്സിൽ ദ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഓർ മോൾഡ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓർ ബേസ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ലിഗ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ എന്താണ് ഈ മോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തത് എന്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് മെറ്റൽ ഫിലിം ഓൺ ദ ഇന്നർ വാൾസ് ആൻഡ് കോസ് ക്രാക്സ് ഇൻ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ സോ ഈ മോഡിഫൈഡ് പ്രോസസ് കാൾഡ് സ്ലിഗ അല്ലെങ്കിൽ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലിഗ ഹാസ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇ പി എം എം എ റെസിസ്റ്റിൻ്റെയും അതേപോലെ സബ്സ്ട്രേറ്റിനും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ എന്താ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് അവിടെ ഒരു എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ എന്താ ആ ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സെപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ആ മോൾഡിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ പി എം എം എ റെസിസ്റ്റം അതേപോലെ നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ നമ്മളൊരു സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയറാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദിസ് സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയർ നമുക്ക് ഈ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലെയറിനെ എന്താണ് എല്ലാ പെർഫോമൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വി ക്യാൻ സിംപ്ലി എച്ച് ഇറ്റ് ഔട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ചിങ് ചെയ്ത് ആ സാക്രിഫിഷ്യൽ ല